Ben Buğra Özden. Bu videoda size Batın komponentinin özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kurulumu. İndirdiğiniz dosyada Setup klasörü altında kurulum dosyalarına ulaşabilirsiniz. Adobe Extension Manager ile kolayca kurdum. Şimdi Adobe Flash programı çalıştırıyorum. Action Script 3 projesi açıyorum. Kurduğum komponenti komponent penceresi altında Controls buton A1 olarak görüyorum. Sahneye aldığımda dosyaları library'e eklendi. Komponent butonun bazı özelliklerine Components Parameters'dan erişebiliyoruz. AS dosyamızda Component'in Action Script'te kullanımını gösteren bir kod bulabilirsiniz. Ben de burayı takip edeceğim anlatırken. Evet. Component'e bir isim veriyorum. Buton. Öncelikle komponenti tanımlıyorum kod içerisinde görebilmek için kütüphanesini otomatik olarak ekledi. İlk özelliğimiz label buton nokta label eşittir. Standart özelliklerde genişlik ve yükseklik otomatik olarak belirleniyor. Bunu değiştirmek istiyorsak manuel olarak yapmak zorundayız. Eğer herhangi bir şekilde butonun genişliğini ya da yüksekliğini değiştirirseniz 
auto with özelliği de otomatik olarak false oluyor. Evet. İkinci özelliğimiz label align. Evet. Label align özelliğini kullanmamız için öncelikle text format align kütüphanesini import ediyorum. Burada center left ya da right özelliklerini komponentin label'ını buradan değiştirirseniz yani burada default değerden farklı bir değer olursa burası kodun en sonunda çalıştığı için burada girdiğiniz değer gözünüzün görmeyeceği kadar kısa bir sürede kalacak ve sonuç olarak biz burada girdiğimiz değeri göreceğiz. O yüzden Component Action Script'i kullanırken bu değerlerin default değer olmasına dikkat edersek iyi olur. Evet, başka genişlik, yükseklik otomatik genişlik, otomatik yükseklik yükseklik ve genişlik ne olursa olsun otomatik yükseklik komutu ya da otomatik genişlik komutu çalıştırıldığında olarak yüksekliği değişir. Eğer ki buton komponentimizin yüksekliği otomatikse ve bizim burada komponentimizin e, yüksekliğini almamız gerekiyorsa yüksekliği doğru bir şekilde alamayız. Neden? Çünkü yükseklik otomatik olarak belirleniyor ve yüksekliği belirleyen fonksiyon da draw fonksiyonu. Normalde yüksekliği biz manuel olarak girdiğimizde durum farklı. Komponentin ne kadar genişlikte olduğunu biliyoruz. Çünkü bu değeri biz girdik. Ama eğer otomatikse ve bu değere ihtiyacımız varsa bu değeri almadan önce Draw Now fonksiyonunu çalıştırırsak yüksekliğin gerçekte ne olduğunu alabiliriz. Evet. Buton Enabled Buton Enabled yine diğer her buton özelliğinde olduğu gibi 
Platon'un aktif ya da pasif olmasını sağlıyor. Pasif butona hiçbir şekilde tıklanamıyor. Ama tabi siz e, bu bu nesneye bir click listener eklediyseniz o click listener çalışmamasını sağlamaz. Bu yani yine bir nesne. Onu siz manuel olarak kontrol etmek zorundasınız. Buton enable true çalış şeklinde. Button mod Button mod şudur. Buton bir buton gibi üzerine gelince basıcı hareket olsun mu yoksa olmasın mı? Button mod false dediğim zaman yine normal bir buton gibi görünüyor ama üzerine geldiği zaman bir hareket yok. Toggle buton Toggle buton True olduğunda Tıkladığında Basılmış oluyor Bir daha tıkladığında Geri dönüyor Bu değerleri de şeklinde alabiliyoruz. Eğer ki toggle buton false iken toggle volume ya herhangi bir değer atarsak toggle buton otomatik olarak oluyor. Frame. Evet, frame. Butonu farklı amaçlar için kullanabiliriz. O yüzden ben bu tonumun görünümünün üzerine geldiği zamanki görüntü olmasını ya da üzerine basıldığı zamanki görüntü olmasını istiyorum. Yani bir menü yapabiliriz. Menüde herhangi bir butona basıldığı zaman o basılmış olarak kalır. Daha sonra farklı bir butona basıldığında o buton basılıp daha önceden basılmış olan buton yine up durumuna geçebilir. Bu da buton A1 nokta frame nokta up over ya da down frame'lerine gidebiliyoruz. Mesela over frame'ine gitmek istiyorum. Over up frame'ine gittiğimiz zaman buton özelliği taşıyor. Ama eğer ki over ya da down frame'ine gidersek button mod false oluyor.
kültürle ilgili olan özellikler. Default olarak anti-alias use device font'tur. Yani bilgisayarda yüklü. Eğer yüklüyse yüklü herhangi bir font'un ismini yazdığımızda direkt o fontla çalışır. Eğer o font bilgisayarda yüklü değilse o fontu SVF dosyamızı, FLA dosyamızın içine gömmemiz gerekiyor. Şu üç özellik bitmap text, normal ve advanced gömülü şekilde fontları gömdüğümüz zaman çalışabiliyor sadece. Ama o zaman fontun o bilgisayarda var olması gerek olmuyor. Şöyle yapalım. Öncelikle bu Mesela ben bir font görmek istiyorum.
gömülü şekilde çalışıyor. Çok daha net görüntü alabiliyoruz. Bir de device fonts'ta butonu mesela şu şekilde çevirdiğim zaman yazı kaybolur. Ama web text'te ya da diğer normal ve advanced'da dikey olarak da kullanabiliriz buton komparasını. target burada da var buraya herhangi bir url yazdığımızda ve nasıl açılacağını seçtiğimizde açılıyor. Başka efek. Beş çeşit efek var. Ya da efeği iptal edebiliyoruz. Default olarak gelen alfa efekti. Fit özelliği. Fit özelliği birden fazla buton komponentiniz varsa mesela bir menü yapmak istiyorsunuz ya da butonun özelliklerini dışarıdaki bir izleme dosyada tutmak istiyorsunuz. bu durumlarda kullanabileceğiniz bir yöntem. Bütün özellikler yok. Mesela label yok. Sadece bütün butonların ortak olmasını isteyeceğimiz özellikler var. Mesela Feed XML list tipinde veri kabul ediyor. Label align mesela default label align true false değerler için 1 ve 0 kullanıyoruz. Eğer bir veri girmezsek o veriye hiç dokunmuyor. Font size bold. Efek. Bunlar boşluklar.
auto draw auto draw şöyle bir şey mesela biz burada e, dedik ki mesela eğer otomatikse manuel olarak draw now demek zorundayız eğer auto draw true olursa komponentin her özelliği değiştiğinde otomatik olarak tekrar çizecek. Şimdi burada alt alta 10 farklı özelliğini değiştiriyorsak bu ton komponentini ve auto draw açıksa o zaman draw fonksiyonu 10 kere değişmiş olacak. 10 kere çalıştırılacak. Draw fonksiyonu da e, komponentin içindeki e, en kapsamlı fonksiyonlardan bir tanesi. Biz böyle bir şey olmasını istemeyiz. Çünkü 10 değeri değiştirdikten sonra draw fonksiyonu bir kere çalışması bizim için yeterli. O yüzden genel kullanımlarda kapalı. Ama diyelim ki komponentin bütün özelliklerini verdiniz. Sadece komponenti pencere içinde kullanımlarda özelliği değişmesi gerekiyor. O zaman auto draw'ı true yapabilirsiniz. İşte mesela bir tuşa bastığı zaman içindeki değer değişiyor ve tekrar çiziliyor şeklinde. Başka ne var? Boşluklar var. yoksa böyle bir boşlukta olmuyor. Sağ ikonla arasındaki boşluk. Left icon space sağ ikonun boşluk alanı. Mesela bu butona bir tane e, left sol ikonun boşluk alanı. Bu butona bir tane sol ikon ekleyeceğim. İkonun genişliği de 16 piksel. Yani tasarımda eklendikten sonra genişlemesini istemiyorum ya da tasarımda nereye geleceğini görmek istiyorum. O zaman left icon space'i 16 olarak ayarlayabiliriz. Ya da e, bir menüde birçok butonum var. Bu butonda ikon var ama bu butonda ikon yok. Ve ben bu butonun da aynı hizada olmasını istiyorum. O zaman da kullanılabilir. Bir özellik. Onun dışındakiler üst boşluk, alt boşluk, sol boşluk, sağ boşluk şeklinde şu boşluklar. Mesela şu şekilde daha iyi görebilir miyiz? Evet. 10 10 10 ve 10. Onun dışında style'lara bakalım. Style'lar ne? 
öncelikle butonun görünüm style'ı var. Bu görünüm dosyası da ben mesela ne yapayım başka bir görünüm dosyası almak istiyorum. Şunun içinde vardı. Başka bir gördüm dosyası alayım. sadece bir resim formatı olmak zorunda değil. Bir mobil klip olarak ekleniyor. Eklendiği için bir kalıp da ekleyebilirsiniz. Mesela frame'den oluşan 
bir ikon tasarladım. İkinci frame'e de bir tane de sağ ikon oluşturuyorum. Sonra left ikon nokta ek bir saydık. Hareketli de olurdu. Hareketli bir şey de eklenebilir. Ya da içine bir text konulup yazı yazılabilir ya da dışarıdan bir resim yüklenip konulabilir. İkinci sound ve down sound
videoda Batın komponentinin önemli olduğunu düşündüğüm noktaları aktarmaya çalıştım. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.